Neues beginnen heute Abend. It's a series that I never taught on. Das ist eine Lehrserie, die ich vorher noch nie gelehrt habe. As a theme. Als ein Thema. We've taught on it at different times in different ways. Wir haben uh, darüber schon gelehrt zu, zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Art und Weise. But we're going to take this as a specific theme. Aber wir haben das als ein spezielles Thema. We're going to be teaching about honor and respect. Wir werden über Ehre und Respekt lernen. Oh, tell your neighbor Hallelujah. Sag zu deinem Nachbarn Halleluja. I want you to open your Bible. Ich möchte euch bitten, eure Bibel zu öffnen. To Second Timothy. Im zweiten Timotheus. The third chapter. Zweiter Timotheus, das dritte Kapitel. And you say, why do we teach on these themes? Du wirst dich fragen, warum wir über diese Themen lehren. At this time. Zu dieser Zeit. Well, nun. Things have changed. Die Dinge haben sich verändert. With our generations and with our cultures. Mit unseren Generationen auch in der Kultur. And those of you that are a little bit older know that there's quite a difference between the younger generation and the older generation. Und für diejenigen, die von euch ein bisschen älter sind, die wissen, was sich in dem Vergleich von der alten Generation zu der neuen Generation verändert hat. And the word actually tells us. Und das Wort sagt uns darüber. That there will be a big change in the last days in the world. Das Wort sagt uns, dass in den letzten Tagen eine große Veränderung in der Welt vonstatten gehen wird. And just because it happens in the world doesn't mean it's to happen in the church. Und uh, das bedeutet nicht, wenn es in der Welt vor sich geht, dass es nicht auch in der Gemeinde der Fall ist. There's a generation out there that's full of rebellion. Es ist eine Generation da draußen, die voller Rebellion ist. Much of that comes through the influence of the media. Und viel davon, oder das meiste davon, kommt aus dem Einfluss der Medien. The things that are taught in the schools, den Dingen, die in der Schule gelehrt werden. Universities, an den Universitäten. All, these different things. all diese verschiedenen Dinge. And, you know, I was actually listening to the Christian radio station the other day. Und ich habe äh, ja, aktuell vor kurzem äh, eine, auf einer christlichen Radiostation zugehört. Comes out of America, die aus Amerika sendet. And they were saying that some of the psychologists in America are saying that it's good for children to talk back against their parents. Und uh, ja, dort wurde von Psychologen berichtet, dass es uh, gut ist für Kinder, wenn sie ihren ihren Eltern also eine harsche Antwort geben oder harsch Antworten widersprechen, ja. That that's good for their development. Es ist gut für ihre Entwicklung. No, that's rebellion. Nein, das ist in Wahrheit Rebellion. And a child is not to run the home. Ein, ein Kind ist nicht der, das Haupt oder leidet nicht eine, ein, ein, ein Zuhause. God did not design it that way. Gott hat es nicht so äh, angeordnet. Now I understand there's misuses and abuses and all these things. Ja, ich verstehe, dass es Missbrauch und auch ja, uh, falsche Anwendungen gibt. But as with everything, I want to go back to the ground here. Aber mit allem will ich auf diese Grundlage zurückgehen. And we don't do things the way the world does it. Und wir tun die Dinge nicht, wie sie die Welt tut. We do things the way God does it. Und wir tun sie in der Weise, wie Gott sie tut. And the word of God is, is our foundation. Und das Wort Gottes ist unsere Grundlage. And you know, this is my prayer, is that, that we can be a church that, that we know why we do what we do. Und als Gemeinde möchte ich es so sagen, ist mein Gebet, dass wir, dass wir wissen, warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun. And, and we know why we believe what we believe. Und warum wir glauben, was wir glauben. We can go back to the word. Wir gehen zurück in das Wort. Not Dr. such and such and Sister Sally's opinion such and such said, what ja. does the word say? Nicht der Doktor so und so oder Schwester sowieso oder der und der oder welcher Doktor oder was die Welt darüber sagt. Because this Word is the absolute truth. Denn dieses Wort ist die absolute Wahrheit. The Bible is the foundation for all truth. Die Bibel ist das, ist das Fundament für alle Wahrheit. In Second Timothy, the third chapter. Im zweiten Timotheus drittes Kapitel. It says, "This know also that in the last days." Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen. 
Well, there's two definitions for last days. Es gibt zwei Definitionen über die letzten Tage. I show you that in our series on end times. Ich werde es euch darlegen in den in der Serie über die Endzeit. And this is talking about the last of the last days. Und das ist der die das sind die letzten der letzten Tage. Perilous times shall come. Dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. That prophecy is being fulfilled today. Diese Prophezeiung ist heutzutage erfüllt. These are very dangerous times to live in the world. Das ist, uh, sind sehr, sehr schwierige und gefährliche Zeiten in dieser Welt zu leben. For men shall be lovers of their own selves. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Well, there's a lot of selfishness out there. Es gibt viel uh, Selbstsucht da draußen. Covetous. Sie werden geldliebend sein. People that are unsatisfied always want somebody else's. Ja, Leute, die niemals zufrieden sind, sie begehren immer das, das, das ihres Nächsten. Boasters. Prahlerisch. People full of hot air, but no performance. Ja, es sind Leute, die sehr, sehr viel heiße Luft sprechen, aber nicht danach handeln. Pride. Hochmütige. Blasphemers. Lästerer. It's amazing the way you hear people openly go against the things of god ja hör dir wie stell dir fest wie die menschen öffentlich gegen die dinge gottes vorgehen disobedient to parents den eltern ungehorsam unthankful undankbar unholy unheilig without natural affection lieblos well it's not the normal for a woman to want to have sex with another woman and a man with another man that's what this talking about ja es spricht darüber dass es nicht normal ist wenn eine frau mit einer frau sex hat und ein mann mit einem mann sex hat god created adam and eve not adam and steve gott hat together. gott hat adam und eva geschaffen nicht uh, adam und steve also stefan sozusagen ja <laughs> okay truth breakers ja das das sind Hasser der Wahrheit, Verleumder, Our covenant breakers, oder Bündnis, also Bundesbrecher sozusagen. Ja. I mean, 40 years ago you didn't have to fill all the paperwork out that you do today. Ja, vor 40 Jahren musstest du nicht all diese Papiere oder die Dokumente ausfüllen. Why? Because of this Warum? right here. Warum? Hier steht es geschrieben. <lacht> False accusers, Verleumder. Incontinent, unenthaltsam, fierce, grausam, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft sie aber verleugnen. What Von denen all, wende dich weg. What are all these things? Was sind all diese Dinge? You want to know what the Bible definition of dishonor is? Wollt ihr wissen, was die, die, die biblische Definition von Unehre ist? The Bible definition of dishonor is right here. Die, die Bibeldefinition von Unehre oder Unrespekt wird hier beschrieben. In fact, For this word unholy here. Uh, yeah, mit dem Wort unheilig wird es ausgedrückt. There's one scripture that actually says dishonor to holy things. Ja, es heißt in einer anderen Schriftstelle, ja, Unrespekt oder Mangel an Respekt von ha vor heiligen Dingen. Respektlosigkeit vor heiligen Dingen. Wow. So, we need to realize wir müssen uh, erkennen that in the last of the last days dass these in, traits will be strong in the world dass in den letzten der letzten tage diese art von tugenden sehr sehr stark sein werden and so it's important so es ist so wichtig that we keep our resistance up dass wir unseren widerstand aufrichten and and that we recognize that That, uh, that, that, that these things would want to influence us. Dass wir erkennen, dass diese Art von Dingen uns beeinflussen wollen. Let me give you some definitions. Lasst mich euch einige Arten von Definitionen geben. For honor. Für Ehre. Honor is having a good name. Ja. Yeah. Ehre bedeutet einen guten Ruf, einen guten Namen zu haben. A good reputation. Einen guten Ruf. 
Honor Ehre is to recognize someone. Ehre ist es, jemanden anzuerkennen. To acknowledge a good thing done. Dass jemand etwas Gutes getan hat. Honor would be a privilege. Ja, uh, Ehre, uh, Ehre ist auch ein Privileg. To have an opportunity to be with somebody, maybe others could not. Ja, dass du ein Privileg hast, ein Vorrecht sozusagen mit jemandem zusammen zu sein, die ein, das ein anderer nicht besitzt. Or to do something. Oder etwas zu tun. With someone that maybe is a, is a person of, of authority or a, a recognized a uh, person of respect ja yeah. oder mit jemand der, der in autorität ist oder eine einer respekt einer öffentlichen respektsperson um, honor is ehre a, is found in a title ja ehre wird auch gefunden in einem titel you know when you grew up you called your parents uh, muti and, and papa ja yeah. mine was mom and dad ja yeah. wenn du aufgewachsen bist und hast sozusagen deinen vater und deinem Mutter so benannt. We didn't call our parents by our first names. Wir haben unsere Eltern nicht bei ihrem ersten Vornamen genannt. And when you went to school, you didn't call your teacher by their first name. Ja, wenn du in die Schule gegangen bist, hast du deinen Lehrer nicht bei seinem Vornamen gerufen. Why? Warum? Who came up with that idea? Wer kam hervor mit dieser Idee? It had to do with honor. It had to do with respect. Es hat zu tun mit Ehre und auch mit Respekt. You understand this? Versteht ihr das? It's even the same way in the church. Es ist ebenso das gleiche in der Gemeinde. Um, honor could be to be promoted from one military position to another. Eine Ehre kann es sein, wenn jemand von einer Person in der Armee im Militär in einen anderen Rang erhoben wird. The Navy or in der Navy. Honor could be a promotion at a job. Ja, ein, eine, eine Ehre kann es sein, wenn jemand in seiner Arbeitsstelle befördert wird. Where the boss of a company recognizes, hey, this is a good person. They've been faithful. They've worked hard and, mm. and, and they're valuable to this company. I'm going to move them to another place. Ja, obwohl der Chef erkennt, welchen Wert oder welche wertvolle äh, Fähigkeiten dieser Mitarbeiter hat und dass er gute Arbeit geleistet hat und dass er ihn in eine höhere Position erhebt und ihn dadurch ehrt. We have people that... Uh, provide sicherheit for this city. Yeah, there, there are people who are uh, making work to secure the city. Are you speaking English or German? Yeah. <laughs> 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 you, you, <laughs> oh, I spoke uh, German. <laughs> yeah, see? <laughs> That's funny. <laughs> hey, this is good, girl. <laughs> Ja, also jemand, der sozusagen äh, die Sicherheit in einer Stadt äh, sicherstellt, sozusagen. Also Wachpersonal beispielsweise oder Polizei oder Sicherheitsdienste. You, you understand that? Versteht ihr das? Um, we have honor is integrity. Ja, eine Ehre ist auch Integrität. Honor is um a person of the, uh, that is truthful. Ja, eine Ehre ist es, wenn ein, eine Person wahrhaftig ist. It was interesting because the other day, ja, es war interessant vor einigen Tagen. It was I think Monday we we got a phone call. Ja, ich denke am Montag haben wir einen Telefonanruf bekommen and it was from Raffaella's sister. Es war von der Schwester von Raffaella. And she was driving her car. Ja, sie ist in einem Auto gefahren. And Birgit is a very good driver. Ja, die Birgit, sie ist, uh, sie ist eine gute Autofahrerin. And she was driving. Und während sie fuhr. There was a man in front of her with a Jaguar. Ja, es war ein Mann, der war vor ihr und der hatte einen Jaguar. And he decided to back up. Ja, und er, er hat sich entschieden aufzufahren sozusagen. And she fahren, started ja. honking. Honk, honk, honk. Ja, sie hat sozusagen gehupt. And he wouldn't stop. Und er hat trotzdem nicht darauf reagiert. And she kept honking and he wouldn't stop. Und er, sie hat weiterhin gehupt und er hat trotzdem nicht aufgehört. Bang. Und dann hat es geknallt. He ran right into her. Und er ist in sie hineingefahren. She was 100% innocent, no fault in the situation. 
Ja, sie war zu 100% unschuldig und es war nicht ihr Fehler. This man jumped out of the Jaguar. Der Mann ist aus seinem Jaguar rausgehüpft. And just began to flip out. Er, er ist, hat angefangen auszuflippen. And put the blame over on her. Und er hat ihr die Schuld zugewiesen. And she stayed in the car. Aber sie blieb im Auto. And he even grabbed a hold of the door to try to pull her out of the car. Ja, und sie hat sozusagen auch die Tür zugehalten, weil sie hatte die Bedenken, dass er sie jetzt aus dem Auto rausziehen will. Ja, genau. Er hat sie versucht, aus dem Auto rauszuziehen und sie hat die Tür zugehalten. And she said, no, you're not do that. Und sie hat gesagt, ich widerstehe dir, du tust es nicht. And I'm not talk to you. Und ich werde auch nicht mit dir reden, Until the police get here. bis die Polizei hierher gekommen ist. And so, she called the police. So, so hat sie die Polizei angerufen And she called us. und sie hat auch uns angerufen. Und ich ging dort auch und ich bin auch dort an die Unfallstelle gekommen. And the police were there. Und die Polizei war auch dort. Well, you know what? Aber wisst ihr was? There happened to be a man. Und dort war ein Mann. That was up in the third floor of an of the apartment. Und es war ein Mann, der das wahrscheinlich beobachtet hat. Der war oben im vierten Stock. And normally this man is not home at this time of the day. Und normalerweise ist dieser Mann zu dieser Tageszeit nicht zu Hause. But he heard the honking. Aber er hat dieses Huben gehört. And out of instinct, he, his, he jumped up. Und aus dem Instinkt heraus ist er aufgestanden, ist er aufgesprungen. His wife told him, he said, I think you need to look out the window too. Und seine Frau hat ihm vermutlich gesagt, du steh mal auf und schau mal ans Fenster. He saw the whole thing. Er hat die ganze Sache beobachtet. Everything. Alles. And his wife said, you know, I think it's good if you go down and help that woman. Und äh, sie hat ihm gesagt, seine Frau, also von dem Mann, geh mal nach unten bitte und hilf dieser Frau. He went down there. Er ging nach unten. And I was down there. Und ich war auch unten. And I stood and I said, hmm. Und ich stand da da und ich sagte, hm. I think God's gonna do something here. Und ich habe so äh, gespürt, oh, Gott wird jetzt eingreifen. And I looked at the guy. Und ich habe den Mann angeschaut. I said, that man's not a German. Ich habe dir gesagt, dieser Mann ist kein Deutscher. Man's an American, I know it. Dieser Mann ist Amerikaner, ich weiß es. The police started asking this other guy, he's still lying about the whole thing to the ja. police. Und uh, wir haben es beobachtet und dieser Mann, der hat die Polizei geradeweg angelogen. The other man began to speak. Der andere Mann begann zu reden. Broken German. Ja, gebrochenes Deutsch. But it was good enough to understand. Aber es war gut genug, um es zu verstehen. He said, "I happen to be a military police officer for the American military in Ansbach." Ja, und er hat gesagt, ich war äh, vorher Militärpolizist äh, in der in Ansbach. And he said, when I took my office, und er hat gesagt, als ich in den Dienst gestellt wurde, or my position of honor. Ja, als ich in meine, meine Ehrposition in der, im Militärdienst der I swore to tell the truth. Dort habe ich geschworen, die Wahrheit zu sagen. And he said, Sir, what you're saying is not the truth. Und er hat gesagt, hör mal zu, du, was du sagst, ist nicht die Wahrheit. And you know what? Und wisst ihr was? The moment he said that, Und in dem Moment, in dem er das gesagt hat, the other guy totally went quiet. Dort war dieser Mann, der da gesprochen hat, vollkommen still. And the police took the full report of the man that was the witness. Und uh, die die Polizei hat den ganzen Report und die Beobachtungen aufgenommen auf Papier, was der Mann ihnen gesagt hat. And he said, Frau Wiesmet, don't you worry one bit. Und er hat zu Frau also zu Frau Wiesmet gesagt, mach dir keine nicht einen einzigen Funken an Sorge über diese Dinge. He said, I'll tell you what was going on here. Ich sag dir, was da geschehen ist. This guy was driving somebody else's car. Der, der Mann, der hat uh, das, de, das Auto von jemand anders gefahren. And he wrecked it. Und er hat es kaputt gemacht. And he wanted to put the blame on you. Und er wollte dir die Schuld zuschieben. Because it wasn't his car. Denn es war nicht sein eigenes Auto. He was trying to set you up. Er wollte dir Schaden zufügen. But I thought about that. Aber ich habe darüber nachgedacht, that how powerful, wie kraftvoll that honor can be. diese Ehre, diese Art von Ehre sein kann. And the truth will always win. Und die Wahrheit gewinnt immer. Honor will always win. Die Ehre gewinnt immer. And honor and truth go together. Und Ehre und Wahrheit gehen immer zusammen. 
You can have people that they're in a position of honor. Du kannst Menschen haben, die in einer Position der Ehre sitzen. But that if they're not people of truth, aber wenn sie nicht Menschen der Wahrheit sind, they use their honor in a dishonorable way. Dann verwenden sie diese Ehre in einer unrespektvollen Art und Weise. And eventually what happens? Und was vermutlich geschehen wird ist, they lose their position of honor. Sie werden ihre Ehre Position verlieren. So honor is based on truth. Die Ehre basiert auf der Wahrheit. Wow. Wow. Let's look in the Old Testament. Lasst uns in das Alte Testament schauen. Go with me to 1 Samuel the second chapter. Geht mit mir in 1. Samuel, 1. Samuel erstes Kapitel. Anybody heard of a priest by the name of Eli? Hat jemand von euch schon mal über einen Priester mit dem Namen Eli gehört? In 1 Samuel the second chapter. Erster Samuel zweites Kapitel. And this is another one of those that I'm sure God gave chance after chance. Und ich denke, das ist eine weitere Person, der Gott eine Gelegenheit nach der anderen gegeben hat. In verse 22, Im Vers 22, it says, now Eli was very old. Das heißt es, Eli, Eli war sehr alt. So he was an old priest. Er war ein alter Priester. And heard all that his sons did unto all Israel and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. So what was going on? Was ging hier vor? This priest, dieser Priester hier, had two sons. Hatte zwei Söhne. Their names were Hophni and Phineas. Ihre Namen waren Hafni und Phineas. And these sons were dishonorable sons. Diese Söhne waren unehrenhafte Söhne. You know what they were doing? Wisst ihr, was sie getan they were haben? Sex with the women in the, in the temple. Sie hatten uh, Sex mit den Frauen im Tempel. And Eli knew about it. Und Eli wusste darüber. Not only were they having sex with the women in the temple. Nicht alleine hatten sie Sex mit den Frauen im Tempel. Fornication, es ist Unzucht, but they were stealing. Denn sie stahlen auch, also sie leisteten Diebstahl from the treasury of the temple. Von der Schatzkammer des Tempels. And what happened? Was geschah? It says, dann heißt es, and he said unto them, why do you such things? Er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Now sons, why do you do these things? Hört mal Söhne, warum tut ihr diese Dinge? But that's all he did. Aber das ist alles, was er getan hatte. He didn't stop the situation. He didn't correct the situation. Er hat die Situation nicht beendet. Er hat sie auch nicht korrigiert. Diese Situation. He just said, "Now, boys." Er hat gesagt, "Meine Jungs." Why are you doing this? Warum tut ihr diese Dinge? Why are you laying with the women in the temple? Warum legt ihr euch zu diesen Frauen im Tempel? You're stealing money from the temple. Now, warum, boys, stop this. Warum, warum, warum stehlt ihr aus dem Tempel? Hör damit auf. He scolded him. Er hat sie zurechtgewiesen, but he didn't take any action to stop them from doing these dishonorable things. Er hat sie uh, zurechtgewiesen, aber hat sie nicht uh, hat nicht dazu beigetragen, dass diese Dinge aufhören. And you know what? Wisst ihr, warum, wisst ihr was? He has to answer to God. Er ist Gott gegenüber Rechenschaftspflicht. For what goes on in the temple. Er, ist, er muss Rechenschaft leisten darüber, was im Tempel vor sich geht. He was the leader in the temple. Er war der Leiter im Tempel. And God was going to hold him accountable for everything that happened in that temple. Und er ist verantwortlich für das, was im Tempel vorgeht, including what his sons did. Dem eingeschlossen, was seine Söhne betrifft. And he said unto them, Why do you such things? For I hear of your evil dealings by all this people. All the people knew what was going on. Denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich vom Volk des Herrn reden höre. Nay, my sons, for it is no good report that I hear you make the Lord's people to transgress. Ja, das ist nicht gut, das kein gutes Gerücht, von dem ich vom Volk des Herrn reden höre. Now, Nun, go down to verse 29. Ja, geht mal runter in den Vers 29. It says, Wherefore kick ye at my sacrifice and at my offering which I have commanded in my habitation and honors thy sons above me. 
Warum tretet ihr mit den Füßen mein Schlachtopfer, mein Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Now who's speaking? Wer spricht hier? God is speaking. Gott spricht hier. So Eli has to answer to God. Ja, Eli muss sich gegenüber Gott rechtfertigen. And, the, and God said, Eli, because you have not dealt with this situation with your sons. Und Eli, weil du nicht mit der Situation in Bezug auf deine Söhne umgegangen bist, he said, you have put them before me. Er hat gesagt, Gott hat gesagt, du hast sie vor mich gesetzt oder über mich gesetzt. Wow. Wow. You understand this? Versteht ihr das? God's first. Gott ist de, an erster Stelle. And God has to be first. Und Gott muss an erster Stelle sein. I had to tell my son that the other day. Ich habe es meinem Sohn den anderen Tag gesagt. So you want to go to Africa? Möchtest du nach Afrika? You got to have your life right with God. Dann musst du dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. You understand this? Verstehst du das? Our, our children have to have their there's no there's no favorites here. Ja, es gibt keine, keinen Vorzug hier. It's, it's God first. Es muss Gott an erster Stelle sein. And the same requirement for anybody here is the same requirement for my family. Ja, und das Gleiche, was für uns hier gilt, gilt das Gleiche auch in unserer Familie. I have to answer to God before I answer to my wife. Ich muss uh, zuerst Gott gegenüber Rechenschaft ablegen und dann meiner Frau. Do you understand this? Versteht ihr das? And, and God has to be first in our lives. Und Gott muss die erste Stelle haben in unserem Leben. Not our families, not our spouses, not our children. God first. Nicht unsere Familie, nicht unsere Partner, niemand sonst, sondern nicht auch nicht die Gemeinde, sondern Gott zuallererst. And His word first. Und sein Wort zuerst. You understand this? Versteht ihr das? And this is what was going on with Eli. Und das ging vor bei Eli. Eli didn't take a stand. Eli, Eli, der Priester, hat keinen Stand eingenommen. For what was, right in the was richtig war im Tempel. Und es war nicht allein ein, 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 ein Thema in Bezug auf seine Söhne, sondern es war auch ein Thema von Eli. Und er sagte, Wherefore, kick ye at my sacrifice and my offering. Look at what God says. Schaut mal, was Gott sagt. Warum tretet ihr mit den Füßen mein Schlachtopfer, mein Speiseopfer? Which I have commanded in my habitation and honors thy sons above me to make yourselves fat with the chief, chiefest of all the offerings of Israel, my people. Wow. Die ich für meine Wohnung geboten habe und du erst meine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. A man that was in a position of honor ein Mann in, der, in, der, in einer Position der Ehre. But God said it was being used in a dishonorable way. Aber Gott hat gesagt, es wurde auf unehrenhafte Weise gelebt. And what happens? Was geschieht? Verse 30. Vers 30. Wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. Darum spricht der Herr Gott Israels. Ich habe allerdings gesagt, Dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. But now the Lord saith, be it far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Aber nun spricht der Herr, denn sei fern von mir, denn die mich ehren, werde auch ich ehren, und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. So what would happen here? Was würde hier, was würde hier geschehen? If you follow out The testimony of Eli, wenn ihr dem Zeugnis von Eli, Eli nachfolgt, his sons were actually killed in battle. Ja, seine Söhne war, wurden im Kampf getötet in der Schlacht. And then later on, Eli lost his life. Und später hat dann auch Eli sein Leben verloren. They lost the Ark of the Covenant. Sie haben die Bundeslade verloren. And Eli and his family was completely cut out of the priesthood. Und äh, die, die Familie und seine Nachkommen, das ganze Geschlecht, wurden aus der Priesterschaft, der Generation der Priesterschaft herausgeschnitten. Why? Warum? Because of dishonor. Aufgrund von Unehre. 
Könnt ihr von Gottes Sichtweise her sehen, wie wichtig Ehre ist? And what does God say here? Und was sagt Gott hier? He says, honor begins by honoring me. Und Gott sagt hier, die Ehre beginnt dort, wo ihr mich ehrt. And he says, when you honor me, das heißt es, wenn ihr mich ehrt. So that means he's number one, his word is number one. Das heißt, er ist Nummer eins und sein Wort ist an der ersten Stelle. Obedience, doing what he said to do is number one. Ja, Gehorsam gegenüber dem, was er gesagt hat, das ist an erster Stelle. He's first place in everything. Er, ist, er ist an erster Stelle in allen Dingen. And what's gonna happen? Was geschieht? As we honor him, so wie wir ihn ehren, I got good news. ich habe gute Nachrichten, He's gonna honor us. dann wird er auch uns ehren. Tell your neighbor, promotions coming. Ja, sag zu deinem Nachbarn, ja, Beförderung wird kommen. Beförderung wird kommen. There's promotion in honor. Es ist eine Beförderung in der Ehre. There's prosperity in honor. Es ist Wohlstand in der Ehre. There's the flow of the blessing of God in honor. Es ist der Fluss der Segnungen Gottes in der Ehre. Wow. Wow. Isn't that powerful? Ist es nicht kraftvoll? And, and what's going to happen? Und was geschieht dann? As in our church we all learn this. Ja, yeah. honor and we grow in it. Wenn wir in der Gemeinde all das über die Ehre lernen, dann werden wir wachsen darin. God's gonna honor us. Gott wird uns ehren. And that's what we want. Und das ist das, was wir möchten, oder? We be a church that's honored by God. Wir möchten eine Gemeinde sein, die von Gott geehrt wird. One of the ways that he honors us, Einer der Arten, wie Gott uns ehrt, as we praise and we worship him and we have respect. Ja, wie wir ihn lobpreisen und ihn anbeten und ihn respektieren. You know what? Wisst ihr was? He manifests his glory. Er manifestiert seine Herrlichkeit. The manifested presence of God is a part of God honoring our praise and our worship. Ja, die manifestierte Herrlichkeit Gegenwart Gottes ist es, dass er unseren Lobpreis, unsere Anbetung ehrt. You know what? Wisst ihr was? As we honor his word by saying, Lord, we're hungry. Wenn wir sein Wort ehren, indem wir sagen, wir sind hungrig, Herr. He'll give us more. Er wird uns mehr geben. I told the church on Sunday, last Sunday. Ich habe der Gemeinde letzten Sonntag gesagt, We could go so deep. wir können so tief hineinbringen. Also letzten Sonntag habe ich eine Botschaft gegeben, sie hat sich niemals in der Weise so, mal, so uh, entfaltet und ist tief gegangen als wie letzten Sonntag. And God was honoring the people. Und Gott hat die Menschen geehrt With revelation. mit Offenbarung, they're hungry. denn sie waren hungrig. Halleluja! Halleluja. Isn't that good? Ist es nicht gut? He honors us. Er ehrt uns. But what happens when we dishonor him? Aber was geschieht, wenn wir ihm Unehre erweisen? It says, dann heißt es, shall be lightly esteemed. Wir werden nicht uh, geehrt werden. Wir werden. Some people wonder why they have a lot of problems. Manche Menschen wundern sich, warum sie eine Menge an Problemen haben in, their Christian life. in ihrem Leben als Christen. Vielleicht hat es mit, dem, uh, mit, dem, mit der Art und Weise des Verständnisses zu tun, wie sie Ehre verstehen. The blessing of God Die Segnung Gottes will not continually flow through rebellion. wird nicht uh, fortwährend fließen, während Rebellion vorhanden ist. You understand? Versteht ihr das? Sure, people be blessed for a period of time. Ja, natürlich werden Menschen für eine Zeitweise gesegnet sein. And we can carry people for a while in our prayers. Ja, und wir werden, wir können auch Menschen einige Zeit tragen in unseren Gebeten. But then there's a time. Aber dann gibt es einen Zeitpunkt, that everybody grows. wo jeder wachsen muss. And honor is so important. Und Ehre ist dabei so wichtig. Go with me to Malachi, the first chapter. Geht mit mir in das Buch Malachi, erstes Kapitel. Malachi 1 Malachi erstes Kapitel and verse 6 Wunder Vers 6 Now look at what God is saying here Hört mal was Gott hier sagt A son honoreth his father Ein Sohn ehrt den Vater and a servant his master und ein Knecht seinen Herrn If then I be a father Wenn ich nun Vater bin who's your father Wer ist dein Vater 
You got a father. Du hast einen Vater. Halleluja. Halleluja. You have a father. Du hast einen Vater. In the New Testament God is our father. Im Neuen Testament ist Gott unser Vater. Amen. Amen. It says if then I be a father, where's my honor? Wenn ich nun ein Vater bin, wo ist meine Ehre? Well, that's not something that we want God to say. Und das ist nicht wirklich was wir Gott hören sagen möchten. God says, "Hey, Gott sagt, hey. He's talking to these people and he says, you guys, you, you honor your parents. Und er sagt, hört mal zu, ihr, ihr ehrt eure Eltern. You honor your boss. Ihr ehrt euren Herrn. But he said, what about honoring me? Wie sieht es mit der Ehre mir gegenüber aus? And so the center, the foundation for honor begins by honoring the Lord. Ja, das Fundament der Ehre beginnt damit, Gott zu ehren. By honoring him. Indem wir Gott ehren. And if I be a master, where is my fear? Und wenn ich ein Meister bin, wo ist meine Furcht? Saith the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name, and you say, wherein have we despised thy name? Sprich der Herr der Herrscher zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. This word fear here, it's not talking about dieses, the fear that brings torment. Ja, diese, dieses Wort Furcht bringt nicht uh, das hervor, was uh, mit Quälen zu tun hat. But it's talking about respect. Aber es spricht hier über Respekt. You, you understand this? Versteht ihr das? It's, it's, a, it's a respect. Es, ist, uh, es geht um Respekt. We have respect for God. Wir haben Respekt vor Gott. We have respect for the things of God. Wir haben Respekt vor den Dingen Gottes. Now, nun, go to Proverbs 3. Geht mit mir in uh, Sprüche, drittes Kapitel. And we're going to look at different ways that we honor the Lord. Und wir werden auf verschiedene Dinge schauen, in, in denen wir Gott ehren können. And tonight we're just getting started. Aber heute Abend sind wir erst am Anfang. God's going to give us a lot. Gott wird uns eine Menge geben. A lot of revelation. Eine Menge an Offenbarung. Amen. Amen. And we also have a really good book in our bookstore. Wir haben auch ein sehr sehr gutes Buch im Buchladen hier. It's written by Kenneth Copeland on honor. Er ist, er ist von Kenneth Copeland geschrieben. Dabei geht es um Ehre. <lacht> Proverbs 3. Sprüche 3. Now look at verse 9. Schaut auf den Vers 9. It says, honor the Lord. Ehre den Herrn heißt es hier. Everybody say, honor the Lord. Ehre den Herrn. Sag mal alle, Ehre den Herrn. With thy substance. Mit deinem Besitz. So this has to do with our giving. Es hat mit unserem Geben zu tun. You understand? Versteht ihr das? When you give. Wenn du gibst. Tonight when you give. Wenn du heute Abend gibst. You give when your giving can honor him du gibst in der weise so dass dein geben gott ehren kann this is one way you honor him es ist eine art wenn du gibst wie du gott ehren kannst what does it mean to give your tithes was bedeutet es deinen zehnten zu geben you're honoring him du ehrst gott damit how are you honoring him wie ehrst du ihn damit you're saying lord you're the one that caused what i put my hand to to prosper in der Weise, wie wir uns in Zehn geben, drücken wir aus, dass wir darauf stehen, was unsere Hände äh, an, worauf unsere Hände gelegt sind, dass es wohlständig wird. You're recognizing it's not just you that's making the money. Das, dabei erkennst du, dass das nicht du alleine bist, der dafür sorgt, dass du Geld verdienst. But God blessed you with that job. Aber Gott hat dich mit dieser Arbeitsstelle gesegnet. Or that business. Oder diesem Geschäft. And then His blessing is upon that business und sein Segen seine Segnungen sind dann auf diesem Geschäft or he's giving you ideas at your job oder er gibt dir Ideen an deiner Arbeitsstelle and because he gives you ideas at your job und weil er dir Ideen in deiner Arbeitsstelle gibt or he helps you to be productive in what you're doing oder er hilft dir produktiv zu sein in dem was du tust. You don't just go there in your own strength, but he works through you. Du gehst nicht dorthin in deiner eigenen Stärke, sondern er wirkt durch dich. And then he puts you in the right place. Er stellt dich an den richtigen Ort for promotion, für Beförderung. 
for the company to increase damit wachstum geschieht in deiner firma or however you've been blessed oder wie auch immer du gesegnet worden bist i mean think about how much money that birgit got saved the other day stell dir mal vor wie viel geld die birgit gespart hat vor einigen tagen and that man that policeman said hey normally i am not here und er hat auch gesagt dieser mann Normalerweise bin ich nicht zu Hause oder auch nicht hier. But you know what? Aber wisst ihr was? There's a lot of people praying for her. Aber es haben viele Menschen für sie gebetet. And I stood on the street and I said, I'm going to tell you something. God just did something. Und ich habe zu ihr gesagt, hör mal zu. Gott hat etwas gewirkt hier. And saved her a big mess. Und er hat sie aus, einer, aus einem großen Durcheinander herausgerissen. You understand that? Versteht ihr das? I mean, I wonder how much money the message of health saves us wie wie viel könnt ihr euch vorstellen ja spart uns die botschaft über heilung how much money do people lose when they're laid up in bed for two and three weeks at a time ja wie viel könnt ihr euch vorstellen wie viel geld gespart wird wenn menschen zwei oder drei wochen im bett liegen würden and the companies where they work for the businesses that they own ja, und auch die Firmen und auch die Firmen, in denen sie arbeiten, wie viel sie sparen würden. I mean, tell you something right now. Aber ich sag dir was heute. Jetzt. I don't, I don't have time to be sick. Sag dir was, ich habe keine Zeit, krank zu sein. That's really the truth. Das ist wirklich die Wahrheit. I don't have time. Ich habe keine Zeit, to have symptoms in my body. Dass ich Symptome in meinem Körper habe. You, you understand this? Versteht ihr das? But thank God. Aber I'm blessed with health. Ich bin gesegnet mit Gesundheit. And I walk in divine health. Und ich wandle in göttliche Gesundheit. And I believe in divine health. Und ich glaube an göttliche Gesundheit. And you're blessed with divine health. Und du bist gesegnet mit göttlicher äh, Gesundheit. You walk in divine health. Und du wandelst in göttliche Gesundheit. So our giving, so unsere Gaben, is connected to a lot of things. Unsere Gaben sind mit vielen Dingen verbunden. Where we honor Him. Wo wir ihn ehren. Because in one way or another, all the natural things of your life are connected to your finances. Ja, und in der einen oder anderen natürlichen Weise deines Lebens, alles geht auf den Punkt der Finanzen zu. And so every time you give, so jedes Mal, wenn du gibst, when you have this revelation, wenn du diese Offenbarung besitzt, you can say, wow, Lord, dann kannst du sagen, wow, Herr, you've really done some great things in my life. Du hast wirklich großartige Dinge in meinem Leben gewirkt. And I don't, rec and I don't say that It just happens. Ich sage nicht nur, dass es einfach so geschieht. But I recognize that you are the source of the blessing in my life. Aber ich will damit ausdrücken, dass du die Quelle meiner Segnungen bist in meinem Leben. So you're thanking him for all that he has done. Du dankst ihm dafür für all das, was er getan hat. But at the same time, aber zur gleichen Zeit, God says, sagt Gott, to prove him, dass du ihn über, dass du ihn that he would pour out a blessing on us that we wouldn't have room to contain. Wow. So dass er einen Segen ausgießen kann, dass Räume gefüllt werden, also dass nicht genug Raum dazu da ist, um diese Segnungen aufzufassen. And where would be the place that God would want you to bring your tithe? Und wo möchte das Gott, dass du deinen Zehnten hinbringst? Wouldn't that be the place where you regularly hear his word? Würde es nicht der Ort sein, an dem du regelmäßig sein Wort hörst? Because as you learn his word on a regular basis, it causes the blessing to increase in your life. Ja, wenn du das Wort regelmäßig hörst, so wird auch, wird auch, werden auch die Segnungen in deinem Leben anwachsen. It helps you in your marriage, your family, with your kids, all these things. We learn the word, it helps you. Es hilft deiner Ehe, deinen Kindern, deinem, deiner Erziehung und deiner Arbeit und all den Dingen. Es hilft dir. You know, I, I sat with a group of people about three weeks ago. Vor drei Wochen saß ich mit einer Gruppe von Menschen zusammen. It was so awesome. Es war so gewaltig. Because we sat around a big table. Wir saßen um einen großen Tisch herum. And all the people were talking about this person has grown in the last year, and this person has grown in the last year, and this person has grown in the last year, and this person, this person. Well, what happened? Ja, und uh, sie haben alle gesagt, schau mal, diese Person ist gewachsen letztes Jahr, diese Person, diese, diese, diese. Alle sind sie gewachsen. You know what? Wisst ihr warum? I didn't do that. Ich habe es nicht getan. Raffaella didn't do that. Ich habe es nicht gewirkt. We were just the donkey. Wir waren nur der Esel, that gave the word. der das Wort gegeben hat. I'm teasing. Na, ich mache nur Spaß. But we were, we were the vessel. Wir waren die Gefäße. That God simply sent His word through. 
Wir waren die Gefäße, durch die Gott sein Wort hervorgebracht hat. And so we took the revelation that we have this word and we gave it to other people and they applied it to their life and their life changed. Ja, und wir haben die Offenbarung geschenkt bekommen, wir haben sie den Leuten mitgeteilt und äh, dadurch hat sich das Leben dieser Leute verändert. And so when we give, so wenn wir geben, we are giving recognizing wenn wir geben, dann erkennen wir, how important the word of God is in our life. Wenn wir geben, so, so erkennen wir, wie wichtig oder anerkennen wir, wie wichtig das Wort Gottes in unserem Leben ist. Do you understand this? Versteht ihr das? In the New Testament, im Neuen Testament, in the book of Acts, im Buch der Apostelgeschichte, remember this couple by the name of Ananias and Sapphira. In der Apostelgeschichte erinnert euch an das Ehepaar mit dem Namen Hananias und Sapphira. And everybody wonders, why did that happen with Ananias and Sapphira? Und jeder wird sich vielleicht fragen, warum ist das mit Ananias und Sapphira so geschehen? Well, nun, you got two people here. Ihr habt zwei Leute hier. And they're one. Ja, sie sind eins. Because they were in this together. Denn sie waren beide in in, zusammen in Einheit But there diese was, Sache. And, and these people were very rich. Diese Leute waren sehr reich. And they used their money through their life to buy their places. Ja, sie haben ihr Geld dazu verwendet, um sich sozusagen Orte und Land zu kaufen. These were the ones in the church that had... so, sie, so, sie haben, sie haben sich, ja, danke schön. Sie haben sich sozusagen durch ihr Geld die Plätze in der Gemeinde erkauft. Ja. These were the ones in the church that everybody knew. These are the rich people. Ja, jeder in der Gemeinde wusste, dass dies die reichen Leute sind. Sometimes that happens. Manchmal geschieht es so. People come into a church and they want to control the church with their money. Ja, manchmal geschieht es so, dass Menschen in eine Gemeinde kommen und sie durch das Geld, das sie haben, die Gemeinde kontrollieren möchten. If you don't do what we say, we're going to stop giving. Ja, wenn ihr nicht tut, was wir tut, was wir sagen, so hören wir auf mit dem Geben. Well, in our church, there's the door. Ja, hier in unserer Gemeinde, dort ist die Tür. Because your money won't control me. Denn dein Geld wird mich nicht kontrollieren. Now I'm thankful. Nein, ich bin dankbar. And we got to have more. Und wir werden mehr davon bekommen. Amen. Amen. And we don't need a church full of geizig people. We need a church full of givers. Ja, we don't need a church. Wir brauchen Stingy keine Gemeinde voll, voll, voll stinkigen. Also im Englischen heißt es uh, stinky people. Or greedy. Ja, yeah, stinky people, ja. Yeah. Ja. Yeah. Stingy. Stingy, ja. Yeah. Stingy people. Stingy love people, is yeah. not a, love does not have a stingy nature. Ja, die Liebe hat keine, keine geizige Natur. That's that world selfishness. Das ist uh, die Selbstsucht der Welt. You understand this? Versteht ihr das? But thank God, remember you're blessed. Ja, preis den Herrn, erinnere dich, du bist gesegnet. And you're thankful. Und du bist dankbar. But with Ananias and Sapphira, Aber mit Ananias und Sapphira, there was another person, dort gab es eine weitere Person, by the name of Barnabas mit dem Namen Barnabas. Anybody heard of Barnabas? Hat jemand von Barnabas schon gehört? And Barnabas was so thankful for what God had done in his life. Und Barnabas war so dankbar über das, was Gott in seinem Leben gewirkt hat. He was so thankful. Er war so dankbar. He came to Jesus. Er kam zu Jesus. He learned the word. Er hat das Wort gelernt. And he was so thankful for everything that he was receiving through the church that he was going to. Ja, er war so so dankbar für das, was er empfangen hatte durch die Gemeinde, zu der er ging. And so you know what he did? Und wisst ihr, was er getan hat? He went and sold his vacation property. Er ist dort uh, hingegangen und hat sein sein Heimat, also sein Urlaubsdomizil verkauft. And you see this in the book of Acts. Ihr seht es im Buch der Apostelgeschichte. And he took the money. Und er nahm das Geld. And the word says he put it in front of the apostles' feet. Und uh, dort heißt es im Buch der Apostelgeschichte, er hat das Geld genommen und es zu den Füßen Now, der Apostel gelegt. Now understand, they did not have electronic banking in those days. Ja, stell dir vor, sie hatten zu der damaligen Zeit keinen keinen elektronischen Zahlungsverkehr. They brought their money. Sie haben ihr Geld gebracht. And the people saw it. Und die Leute haben es gesehen. And the people were excited. Und die Leute waren begeistert. But so did Ananias and Sapphira. 
Ja, und so haben sie auch Ananias und Sapphira gesehen. Hey, everybody was talking about Barnabas. Wow, did you see what Barnabas did? Oh, he was so excited to bring oh. his money to the church. You see it? Wow. Oh, schau mal, was Barnabas gemacht hat. Er hat sein, sein Geld in die Gemeinde gebracht. Schau mal, wow. But for Barnabas, aber für Barnabas, it was a gift of honor. Für Barnabas war es eine Gabe der Ehre. It was a gift of honor. Es war eine Gabe der Ehre. It was a gift of appreciation. Es war ein, eine Gabe der Wertschätzung. His heart was right. Sein Herz war richtig. But Ananias and Sapphira, Aber Ananias und Sapphira, they said, Ooh, everybody's talking about Barnabas. sie haben sich gesagt, oh, schau mal, die Leute reden alle über Barnabas. So, they went, so, so gingen sie hin and they sold some land too. und sie haben auch einiges an ihrem Land verkauft und sie haben herausgefunden, wie viel Barnabas gab. Ja, und sie haben herausgefunden, wie viel Barnabas gab. Oh, we'll give a little bit more. Ja, wir werden ein klein wenig mehr geben als er. And they gave in a dishonorable way. Aber sie haben in unehrenhafter Art und Weise gegeben. Do you understand the difference? Versteht ihr den Unterschied? And that's why that happened. Und deshalb ist es so geschehen mit ihnen. Wow. Wow. That's why it happened. And das there was a very strong anointing. Das war, ein, war deshalb geschah es so mit ihm. Es war eine sehr, sehr starke Salbung, die zu der damaligen Zeit in der Gemeinde gewirkt hat. Versteht ihr das? Versteht ihr das? It was a dishonorable thing. Es war eine unehrhafte Art und Weise. And this is why und deshalb that Ananias und Sapphira ended up losing their life. Ist es mit ihnen so ausgegangen, dass Ananias und Sapphira ihr Leben verloren haben? Because of dishonor. Aufgrund von Unehre. Wow. Wow. The anointing had increased. Die Salbung hat zugenommen. So much Peter walking down the road, people were healed. Ja, so 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 stark, dass Petrus die Straße hinabging und Leute geheilt wurden. And they wanted to use their money to und get a following. Ja, und sie wollten sozusagen ihr Geld gebrauchen, damit die Leute ihnen nachlaufen. Versteht ihr das? So that they would be the ones everybody would talk about, everybody would follow. Ja, dass sie diejenigen wären, über die gesprochen wird und sie ihnen nachfolgen. And God had to protect his move. Ja, Gott musste sein Wirken bewahren. This was the first church. Das war die erste Gemeinde. This was the beginning of the outpouring of the Spirit of God. Das war der Beginn der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wow. Wow. Have you learned something tonight? Habt ihr etwas gelernt heute Abend? Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you tonight. Father, wir danken dir heute Abend. For your wonderful word. Für dein wunderbares Wort. And thank you that you're going to teach us. Danke, dass du uns lehrst. About honor. Über die Ehre. And as we honor you. Und so wie wir dich ehren. More and more and more and more. Mehr und mehr und mehr und mehr. Lord, you say in your word you're going to increase honor upon us. Ja, und so sagst auch du, dass der Wachstum, das Wachstum in, an Ehre vor uns oder über uns zunehmen wird. Thank you, Father. Danke, Vater. For these things. Für diese Dinge. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen. Halleluja.